。先生您好，您点的肉已经很多了，需要加点菜吗？听女士的。为什么要问我？那就可以了。好的，谢谢，不客气。看来你是个食肉动物啊。你也不是吃草的呀。那两个食肉动物在一起会是什么状况？不是你死，就是我活。难道就不能两个人一起活吗？除非两个都改吃素喽。先生，给小姐点首歌吧。不用了，谢谢。不，来一首。好嘞。现在这帮小孩啊，说不干就不干，心浮气躁，一点责任心都没有。年轻人嘛，机会多得很，不珍惜也是正常的。啊，这个是季总的案子，啊，这个是电商合作的项目报告，这个是静宝的母婴广告文案。这些案子，都是你一个人在负责。是。真是辛苦你了。本来还打算借这个机会，让你好好休息休息，调整一下。结果这个萌新突然离职，真是。你去看医生了吗？看了，医生说没什么问题，只要按时吃药即可。放心吧，李总，工作上的事情不会有任何问题的。另外，和邹总的合作。既然是他们违约在先，我打算把这个项目一起交给金宝来做。可以，你决定吧。好，那我开会去了。去吧。嗯、我们现在有三个案子，西雅和金宝的母婴广告是重中之重，这是我们第一次尝试与金宝合作。董事会非常重视，从今天开始，搜集所有的相关信息资料全都发给我。梅姐，公司真是离不开你，你要是不在啊，真不知道公司会狼狈成什么样子。你俩有事儿？瑞姐。延迟那边要不要让他参与一下这个项目啊？他现在什么状态？无脊六兽，躁动不安，主要是怕他憋坏了，瞎捣乱。金宝的这个案子，你们带他一起做吧。谢谢蕊姐，谢谢蕊姐。我明白你的意思了，你想让硝烟回来？嗯。什么理由啊？现在母婴板块发展的很不错，几个项目进展都很顺利。但我担心，现在这些项目都由陈娇蕊一个人负责。她是个单亲妈妈，非常的辛苦，长久下去肯定是扛不住。这交给其他人
，我也不放心。啊，李总啊，你看你可以发展培养其他人啊。你这么大一个部门，总不能离了一个硝烟就就玩不转了吧？是啊，硝烟管理月子中心可是董事会慎重的决定。这才去了几天就回来了，是不是有点草率啊？是啊，他走的时候那么的嚣张，承诺要让月子中心扭亏为盈啊，至少他要先让月子中心盈利，哎，再谈其他。要脱鞋吗？不用。哎，行了，我先出去等你了。你去哪儿啊？哎，你别走啊！我不走，我去哪儿啊？你可以做家属席。别了，我还是在外面等你吧。哎，孩子他干妈，别走，你坐下。我什么时候答应成你孩子干妈了？你都没见过宝宝呢。今天做四维彩超，什么都看得到的，而且是大牌机。如万一宝宝有任何问题的话，我还是挺紧张的。你陪陪我嘛。在肚子里长这样，怎么长得跟外星人一样？行了，医生，宝宝怎么样啊？嗯，来，我们来给宝宝做个检查啊。那这是宝宝的头颅啊，你看它有清晰的头颅结构，呃，颅内呢没有脑积水，脊柱也是好的，四肢都很完整，宝宝的心跳也很好，心率一百五十二。啊，羊水呢也是正常的，放心吧，他都很健康，所以没什么问题是吧？对，太好了。那医生，那是男孩还是女孩啊？嗯，这个我们有规定，不能说啊。嗯，但是呢，宝宝呢很健康，应该也很漂亮。宝宝的小手吗？对，小手和小脚。看到没有？看到没有？星星的小手在动、啊，星星干妈也在呢，跟干妈打个招呼。动一下，快，快！哎，你给点反应呀、啊！来 ，Hello， 星星，星星，干妈，哎，嗨，是不是好可爱？这是我搜集的相关资料，放桌子上吧。啊。其实我想说，跟静宝合作这么大的项目，这么好的机会，您让我参与，谢谢。好好干，有什么不懂的，就问丽丽和小西他们。好怎么样？我们家星星漂亮吧？干嘛呀
。哎，你说医生会不会觉得特奇怪啊？两个女人来陪宝宝产检，不会以为咱俩是一对吧？我才不打你老公呢啊！你那么粘人，啊，人家一点都不粘人的好吗？腻死了你！哎，这么重要的检查，为什么陈浩南不陪你来？我没告诉他呀，你为什么不告诉他？哎呀，现在楠楠公司里面有几个项目要重启，可是要劲儿的时候，当然应该全部精力都放在公司里面了，对吧？你一个人行吗？我怀聪聪的时候不也是一个人吗？怎么不行啦？那时候我们家楠楠呢，刚开始创业，白手起家，那后来不也是一帆风顺吗？现在我又怀了星星，哎呀，你说这一切是不是冥冥之中自有天意呀、啊？所以我觉得这一胎一定也会很顺利的，啊！而且一切都在往好的方向进行啊，对吧？行了，别美了，送你回去。老公，老婆，你怎么来了？哎，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。我刚才给妈打一电话，说你在医院呢，你怎么不跟我说一声啊？你公司那么忙，你跑来干嘛？你今天说四维彩超，你也不跟我说呀？好了好了，别担心了。医生说咱们家星星长得可健康可好了，大眼睛、高鼻子，像你，像我是吗？嗯，哎，照片呢？我看看。哎，走，走过来。哎，嗯，那个，谢谢啊，一直照顾我们家优雅，一直陪着她，她都会有你了。确实长得像你。好了，你不用担心了，楠楠来了，她送我回家。走了啊，走。嗯、想什么呢？你说呢？今晚明月当空，佳人独行，一定是渴望良人相伴，可又不知良人身在何方。良人尽在天边外，既在天边外，那佳人现在饿了吗？是我的外卖到了吗？有我在，岂有外卖的生意啊？你做饭。我做饭怎么了？其实就比我好一点点。你说真的假的？真的。那今天晚上你做吧。我也是要靠心情的，搞不好就做出一顿暗黑料理。没关系，就算是黑的，我也把它给吃成是红红的。<笑>你回来，家里乱七八糟的，我也没收拾。你放心，干嘛？我不嫌你还敢嫌弃我？回来了，爸，赶紧洗手。你把家弄得跟猪窝似的，你找得着东西吗？今儿什么日子啊？轮流的给我惊喜。你男朋友啊，那个律师啊，阿姨好，叔叔好，我叫齐斌。你好是，阿姨，你别那么客气，叫我小齐就行了。小齐，多吃点啊。哎，你怎么不问我们什么时候结婚啊？
谁呀？谁见面就问这个，多不礼貌啊！我才不问呢。小琪，我刚才说那什么猪窝那什么的，我开玩笑的。他平时还是挺干净的，不会把家弄那么乱的。我知道，阿姨。我刚才跟小燕说过了，我不嫌弃啊。不嫌弃，不嫌弃就好。你们俩是怎么认识的？叔叔，萧烟呢？是我的甲方。他是甲方，得多嚣张跋扈啊！不会的，阿姨，萧烟是行业内的明星，他很受欢迎。我能够跟萧烟在一起，是我三生有幸，而且外面很多人都羡慕嫉妒我。齐律师，你说的是反话吧？你怎么能这么说的，肖总？我哪敢呢？哥，吃饭了。哎，听什么呢？捣什么乱啊？这什么呀？我正研究婴儿哭声的差异呢。婴儿哭声的差异？你丧心病狂了吧？跟你说你也不懂。怎么了？怎么了？姑姑。哎呦，饿啊！我吃饭去啊。饭都做好了，快！哎呀，快点，快点，快点，别听了，别听了。哎，你前妻最近很反常，怎么反常了？我本来以为他会开除我，没想到他反而开始重用我了。哎，你说这是为什么呀？是忽然意识到我的能力了吗？他精神状况怎么样？看起来还行吧，所以挺正常的。啊，那就好。哎，你们月子中心的杂事儿是不是也弄得差不多了？嗯。这可怎么办呀？我还是挺想参与陈娇蕊这个新项目的，我还挺感兴趣的。这下是陷入两难的抉择呀！我吃饱了啊！你这么晚吃饱了？嗯。哎，你等会儿。哎，尝尝。我新学的盐记胡萝卜蛋糕。是不吃胡萝卜呀、啊，还是不吃蛋糕啊？晚点帮我收一下。哎，现在有这么差吗？很好吃啊。小齐，以后经常来玩啊。啊，叔叔再见啊！好，再见，阿姨再见。哎，行了吗？再见，我送他就好了啊。啊啊，嗯，那行吧，行吧，再见啊。再见。嗯，你刚回来就要走，要不然还是去我那儿。那我妈不就知道了吗？因为你不说，你妈就不知道了。要不这样，我先回车里待会儿，然后等叔叔阿姨走了以后，你给我发微信，我再回来。嗯。或者说，我换了衣服去江边跑跑步。嗯。哎，我告诉你，我现在出门了。呃，今天员工聚餐。哎，你下了班以后，你直接到我这儿来接彤彤，啊？哎呀，哎
什什么叫又不管孩子啊？那我跟你现在到底谁在管孩子啊？你听妈跟你说，我这次找的这个阿姨，哎，比我以往找的阿姨都要负责任。我把彤彤交给她，我特放心。再好也是外人啊，妈，你不能这样。不是，那我跟你说了多少次了？我说你过来，你跟阿姨见一面。你总是回答我说,说没时间，没时间。娇蕊，你要是见了一面以后，你肯定跟我感觉是一样的。啊，呃，好了，我不说了。好，就这样，就这样。妈，妈。为什么就不知道心疼一下妈妈呢？啊，真是让人寒心啊！蕊姐，你找我啊？这两份文件我已经签好字了，一会儿他们来了之后，你负责跟他们对接。我还有事情要处理，我先走了。蕊姐，什么事儿这么着急啊？客户那边有点问题。哎，你们家蕊姐呢？着急忙慌干嘛去了？忙孩子去了，一会儿客户来了，咱们三个接待就行。这孩子怎么了呀？不知道啊，蕊姐爱面子，不愿意承认是孩子的事儿。可是你看她担心成那样，怎么可能会去见客户啊？太明显了。丽丽啊，你一天到晚琢磨你们家蕊姐居然能苟活到现在。懂个毛线啊！我研究蕊姐呢，是为了更好的辅佐她，同时呢，我对她没有二心，她爱我还来不及呢，对吧？那她为什么留我呀？因为你傻呀！哎，这样就没意思了，我跟你好好聊天呢。因为你有颜值。哎，我也是这么想的。你想多了。再见。拜拜，还延迟呢。哎，看傻了。李总好，李总好。陈总呢？呃，陈总去见客户去了。什么客户、啊？静宝的客户。我刚跟金宝的负责人见完。腾腾，腾腾，妈妈回来了。嗯，哎，没睡觉呀？我是新来的育儿嫂，我叫李美娥。咱俩还没见过呢。你好，你好。啊喂，李总。你电话里说要我回西雅。什么意思？我现在手上有个案子，是西雅集团和晋宝合作的母婴广告。这也是西雅和晋宝的首次合作，这个广告董事会非常重视。广告面对的客户群体是职场母亲，只要能引起职场母亲的共鸣，击中他们的内心就可以。凭你对职场女性的了解，凭你的能力，我相信你会向董事会证明，你是可以回西雅的。
当时我离开西雅，一大部分原因，是因为我跟陈佳蕊之间不想再纠缠不清。现在我回去，也不会有什么改变。现在西雅的业务面扩大了，你们完全可以负责不同的项目，井水不犯河水，不会再像从前那样。我这个人啊，没有别的，就是喜欢宝宝，宝宝也喜欢我。哎，甭管多不听话的宝宝，只要一到我怀里边，一准儿不哭了，特别神。哎，我听陈阿姨说，你平时工作挺忙的哈，还得一个人带孩子，挺不容易的。阿姨跟你说了没有？我以前在月子中心是当护理部主任的，我们那个时候接触过挺多的职场妈妈，其实我也挺理解他们的，一边要忙工作，一边又要照顾孩子。你说一个人的精力是有限的，怎么可能什么都照顾到呢？彤彤的衣服都洗完了吗？哪件？刚才换来的我都洗了，全部。陈娇蕊好像有抑郁症，你知道吗？你是什么时候知道的？我只知道，他精神压力一直很大。他为什么不提醒我？他一个单亲妈妈，又要带孩子，又要工作，精神压力大是很明显的呀。这还用我来提醒你们吗？公司当初重用他，就是考虑到他这个身份。而且他也向我们证明了，他是可以适应这个身份的。我知道你在月子中心施展不了你的抱负，你需要一个机会，回到西洋。针对这个广告的需求，发来我看看吧。我回来啦！哎呀，陈院长回来了！哎呀，快给我！哎，我来拿拖鞋。哎，好的，换鞋。谢谢，谢谢，谢谢。啊，好嘞。今天怎么样啊？生意不错吧？我看你这高兴的劲儿啊！我今天啊，遇见一老同学。你知道一老同学现在在干嘛吗？啊，开了一个舞蹈班，带了二十几个学生过来，全都办了年卡。我给他们打了一个很大的折扣。<笑>哎呦，我说你咋这么高兴呢？<笑>哎，你们小点声行不行？妈，你喝酒了？我没有啊。啊，美娥，你你看看这个，这个小样，给我的。当然了，哎呀，你试试看，好不好？<笑>谢谢陈院长。哎，<笑>要是好的话，我跟你说，我我那儿多着呢。一直可以供应你、哎、洗澡去了，谢谢。哦，哎呀！我把静宝那边提出的需求，还有目前文案进展，都发你邮箱了，你查收一下。妈，嗯，我不喜欢这个阿姨，明天我再去家政公司看看，我们换一个吧。你去呗。好。你没时间。总之，这个不行。行，人家也比你专业呀
有什么好事吗？当然了。能分享吗？能轻易分享的，算什么好事呢？可是我觉得我们俩之间，应该什么事情都可以分享，不管是好还是坏。你什么时候都能这么对我吗？当然。我们俩的关系是不是可以再进一步了？我们俩现在的关系不好吗？好，可是总有一个人要妥协。如果一定要有的话，那这个人，这个一定是我。谁让我是个男人？哼，真正好的关系。是不用彼此妥协的。如果你不是你，那我还是我吗？嗯。可是人生总是要学会妥协。嗯。不妥协的关系才是最真实、最有意义。嘘，别说话。音乐，享受当下。各位宝妈，早上好！早。给大家做个预告，在这周末，我们月子中心会举办一个活动，活动的主题是积极向上，引导妈妈心理健康。和如何防止产后妈妈与社会脱节，非常有意义的一个活动。也欢迎各位宝妈积极参与，分享自己的幸福妈妈心得，好吗？素人代言。对。公司下季度推出淡化妊娠纹系列，准备请几位有一定影响力的素人妈妈来代言。这个想法挺好的，素人妈妈比较有亲和力，更真实。也更朴实。我想请你来负责这一块。可是李总，我手上已经有三个项目在同时进展了，和晋宝那边的母婴广告至关重要。你也知道，董事会非常重视，我恐怕没有时间再。小陈，给来看一眼。这个健身会所是专门针对孕妇和妈妈们的。我太太说，这个女的现在是会所的红人，正在做临时的孕妇瑜伽教练。我认识她。啊，你认识？居然这么巧，那太好了。我正打算请她过来做素人代言。李总，我也只是辗转认识她。她是我前夫的学妹。她现在正在怀二胎呢，特别的合适。二胎了。我们之前请过他，被他拒绝了。你认识他太好了，这件事啊就交给你了。可是李总，静宝那边，你先帮我把这个瑜伽妈妈的事情搞定。母婴广告，这个广告的目标客户是职场妈妈，要求只有一个，让职场妈妈高兴。你知道该如何取悦他们吗？认同他们的职业理想，体恤他们的辛劳，和他们共同承担，照顾家庭的责任。当然，但这还不是他们最嗨的点。要想取悦他们，只需要做一件事情就够了，打击他们的敌人。但是问题来了，职场妈妈的敌人是谁？炸死的老公？错，全职妈妈。啊？乞丐不会记住土豪，乞丐只会记住乞丐。职场妈妈最记恨的，就是那些不用上班，二十四小时在家里陪着孩子的全职妈妈。我们这个活动的主题是女性独立，讨论妈妈们该如何走出困境，找回自我。所以我们要把现场的气氛营造成一种职场妈妈和全职妈妈 PK 的战场，这样看点、争议性、效果全都有了。
那 PK 的结果会怎么样呢？那还用说，一定是全职妈妈团灭啊！你平时不是最恨这些打击、贬低母亲的行为吗？可你现在这么做，不就是在伤害他们吗？你真太不懂女人了。那些全职妈妈怎么会受到伤害呢？他们到最后只会把他们最无私的母爱当做挡箭牌，他们牺牲了自己，奉献给了孩子，他们觉得自己伟大着呢。你看看尤雅，不是我，我不太理解啊。展现女性独立的一面，一定要女性之间 PK 互动吗？他们之间一定是敌对关系吗？这只是个营销手段。我跟你说了，你也不懂。反正，在活动现场，你就按我说的办。像尤雅这样稳稳的站立在垫子上，哎，老师，我没关系了，我来，我帮你。对，好，保持均匀而缓慢的呼吸，对，身体往前，对，非常好。今天的课程就上到这里。谢谢大家，妈妈，拜拜，拜拜啊，好，再见啊，嗯，哎，林雅姐，嗯，我能加你一下微信吗？当然可以了，你叫人家姐，人家看着比你年轻多了啊，没事儿，叫的对，我儿子都已经五岁了，这是老二啊，那你也太年轻了吧？你们只要天天开开心心的，心态好，生完以后肯定比我还年轻。哎呀。都扫上了啊！啊扫上了，记得通过啊！放心好了，走了，啊、拜拜拜拜。你好，我是西亚集团母婴部的负责人，这是我的名片，陈娇蕊，莫名的前妻。你别这样看着我，放轻松点儿，我又不是来吃你的。我挺轻松的呀，我只是正在努力的把我听到的那个人和我眼前的你联系在一起。你别多心啊，我听萧烟说你们俩是同事。世界真小。如果你非要做这个活动，那就做吧。但是我不一定认为，全职妈妈就一定会输。你太小看他们了。我们的活动主题是女性独立，走出困境，找回自我。全职妈妈能说出什么？她们早就丢失了自我，只是自己都还没有意识到。你现在心态好，心情好，全都是因为你运气好，找到了一个好老公。错，是我老公运气好，他找了一个好老婆。我自己心态好，所以我快乐。我爱孩子，所以我能在我的婚姻里面感受到快乐和幸福。你今天的言行举止有点偏激啊！你很在意这场活动吗？我是很在意。这场活动，这个广告，一旦成功了，我就可以重返西亚。如果真的像你自己所说的，是那样的幸福和快乐的话，我希望。你来为我们的产品做推广代言人，这是一个为全职妈妈发声的好机会